پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړو زده کړو بهیر په دیخ پرابانه کې د افغانستان پوهنتونونه در پیژنو او تجربی در سر شریک بو پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژنگل بی د سپوکمی راډیو قدر مناوریدون کو سلام جوړ په خیر د پوهنتون په دی خپرونه کې در تنن د کندوز پوهنتون در پیژنو هیله ده د خپرونه تر پایه مو ملتیا وکړي د خپرونه په سر کې زموږ همکار د کندوز ولایت لندې پیژندنې او په دغه ولایت کې د زدکړو بهیر ته کتنه کړې ده کندوز یو له لرغونو او تاریخی ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په شمال ختیز کې موقعیت لري دغه ولایت په لومړیو کې په بیلابیلو نومونو لکه اپاسکا او کندوز په نومونو یاد شوی کندوز د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې هم خورا مهم دی کله چې اسکندر کبیر له میلاد مخ کې په درې سو دیرشمو کلونو کې د بیسوس پر وړاندې چې ځان یې پاچا باله لښکرکشي کوله نو اپاسکا یو اوسنی کندوز یې د خپلې پوځي اډې په توګه انتخاب کړی و که هندوش چې د نسلونو او پیړیو په تېرېدو یې نوم بدل شوی په تېر کې د تخارستان پلازمینه وو او د دوه زره کاله وړاندې د یفتلي دولت پر مهال له مهمو سوداګریزو لارو څخه شمېرل کېده چې د هندوکوش سویلي لیکې یې د کوهدامن او کوهستان غرونو له لارې له شمالي څنډو سره نښلولې د کندوز د هندوکو شمالي څنډې د تخارستان او باختران تر منځ یو مهم تمځای و چې هلته بیا سوداګریزې لارې په یو درې لارې کې سره بیلې دي یوه یې د بلخ بله د تخارستان او دریمه یې مخامخ د امو سیند پر لورې تللې وه کندوز د کرنیزو ځمکو لرونکی دی د دې تر څنګ دوه لوی سیندونه یو هوایي ډګر او یو هم د شیرخان په نوم سوداګریز بندر هم لري یاد ولایت همداراز له تاجکستان سره دوه سوه اویا کیلومتره پوله جوړه پی او امو سین هم پر همدې پوله بهیږي د کندوز د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا د دغه ولایت د ولسي کلتور او فرهنګ د ودې لپاره ځینې هڅې شوې دي په دغه ولایت کې لسګونه قلموال شاعران او لیکوالان لري په دغه ولایت کې همداراز شپېته مدني بنسټونه او ادبي ټولنې شتون لري یا د ټولنې وخت نا وخت ادبي غونډې او مشاعرې لري کتابونه خپروي او هر کال پکې د ریدي ګل په نوم مشاعره جوړېږي چې د هېواد له بېلابېلو سیمو پکې فرهنګیان برخه اخلي د کندوز ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په خپل چوکاټ کې د تاریخي اثارو او ابیدو د ساتنې لپاره کوم موزیم نه لري نو له همدې امله تر اوسه پورې د دغه ولایت تر لاسه شوي تاریخي اثار کابل ملي موزیم ته لیږدول کېږي او په دې وروستیو کې هم درې تاریخي اثار د دغه ولایت ملي موزیم ته سپارل شوي دي په کندوز کې رسنیز فعالیتونه نظر تیرو کلونو ته یو څه پرمختللي او پراختیا یې موندلې ده همدا اوس د دغه ولایت د تصویري غږیزو او چاپي رسنیو شمېر چې په دولتي او نادولتي چوکاټ کې فعالیت کوي له دیرشو څخه زیات دي د دغه ولایت لومړنۍ چاپي خپرونه سپین زر اونیزه ده چې لومړی ځل په دیارلس سوه دو پنځوسم لمریز کال کې د سپین زر تصدۍ په اهتمام خپرونې پیل کړي دي د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته د صدای وطن او کهندش په نومونو خپرونې هم پیل شوې خو وروسته د اقتصادي ستونزو له امله باندې شوې د کندوز رسنۍ د نورو ولایتونو په پرتله پیکا او څومره چې تمه کېږي ورته پاملرنه نه ده شوې اوس مهال په دغه ولایت کې د رسنۍ او بوستان په نومونو دوی ورځپاڼې خپرېږي او د دې تر څنګ د کندوز آینده المهدي اونیزې او د نمای کندوز میاشتنۍ زن پولیس جوانان او ځینې نورې میاشتنۍ خپرونې هم فعالیت لري په کندوز ولایت کې درې سوه لس زره زده کوونکي چې یو سلو اتلس یې نجونې دي د شپږ زره او څلور سوه ښوونکو لخوا په څلور سوه اویا ښوونځیو کې روزل کېږي د تخارستان علي دیني مدرسه د ښوونکو روزنې انسټیټیوټ او شیرخان لیسا د دغه ولایت له تاریخي ښوونیزو مرکزونو څخه دي چې تر اوسه یې په سلګونه عالمان او ښوونکي ټولنې ته وړاندې کړي دي کندوز یو پوهنتون او شپږ دارالمعلومینونه لري چې له درې زره اوه سوه زیاتې نجونې او هلکان پکې د ورځ یا اوه شپې لخوا په نهو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کوي د کندوز پوهنتون 
د کندوز پوهنتون په لومړي سر کې په دیارلسو شپږ څلوېښت لیدیز لمریز کال کې د پنځوس زده کوونکو او پنځو استادانو په ګډون د یو مستعجل دارالمعلمین په توګه خپلې چارې پیل کړې چې د اووم ټولګي زده کوونکي به یې جذبول او د نهم ټولګي په سویه به ترې فارغېدل په دیارلس سوه دوه پنځوس کال کې بیا یو اساسي دارالمعلمین ته ارتقا وکړه چې د نهم ټولګي محصلین به ترې له جذب وروسته د دولسم ټولګي په سویه او په مسلکي توګه فارغېدل په دیارلس سوه څلور اویا کال کې د پیداګوژۍ انسټیټیوټ ته ارتقا وکړه چې محصلینو ته پکې د لسانس په کچه په دریو پوهنځیو کې لوړې زده کړې ورکول کېدې په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې نوم د کندوز د لوړو زده کړو موسسې ته واوښت چې هغه وخت یې دوه پوهنځي کرنه او ښوونه او روزنه درلودل د کندوز پوهنتون اوسنی رئیس پوهنمل ډاکټر خیبر سیفي وایي د کندوز د لوړو زده کړو موسسې بالاخره په دیارلس سوه نه اتیا کال کې پوهنتون ته ارتقا وکړه چې تر اوسه پورې سلګونه ښوونکي او مسلکي کسان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي د کندوز پوهنتون چې نن تاسو د کندوز پوهنتون په نوم باندې پېژنئ په یو زرو درې سوه شپږ څلوېښتم کال کې د مستجله درملنې په شکل باندې د پنځه نفر او معاصلو سره یې خپل کار پیل کړ او په یو زرو دوه سوه او دوه پنځوسم کال کې په اساسي درملنین باندې تبدیل شو نو په یو زرو درې سوه څلور اویم کال کې په پیداګوژي انسټیټیوت باندې تبدیل شو او همدارنګه په یو زرو درې سوه څلور اتیاوم کال کې په لوړو زده کړو مؤسسو باندې تبدیل شو چې په هغه وخت کې موږ دوه پوهنځي د ښوونې او روزنې او د زراعت پوهنځي درلود او په یو زرو درې سوه نهه اتیاوم کال کې دا پوهنتون شو چې اوس همدارنګه د پوهنتون په ډول باندې په کندوز ولایت کې خپل فعالیت کړ ډاکټر خیبر وایي د کندوز پوهنتون چې دغه ولایت په مرکز کې موقعیت لري اوس مهال اوه د ورځې پوهنځي لکه ښوونه او روزنه زراعت حقوق کمپیوټر ساینس سټوماتولوژي وترنري او اقتصاد او دغه راز دوه د شپې پوهنځي کرنه او ښوونه او روزنه لري چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه محصلین پکې پر زده کړو بوخت دي دغه پوهنتون اوس مهال پنځه زره او درې سوه او پنځه دېرش تنه محصلین لري چې په دې ډله کې یوولس سوه او درې اتیا یې نجونې دي په مجموع کې اوه پوهنځي لرو د ورځې او شپې لپاره هم دوه پوهنځي لرو چې د ورځې پوهنځي مو هماغه د ښوونې او روزنې پوهنځی ده زراعت پوهنځی ده ویټرنري ده کمپیوټر ساینس ده اقتصاد ده حقوق او استماتولوژي او د شپې طرف نه هم منګه د حقوق پوهنځی لرو د ښوونې او روزنې پوهنځي سره چې په مجموع کې منګه پنځه زره او درې سوه او پنځه دېرش کسه محصل لرو چې یوولس او اته دېرش هم خویندې جوړوي د کندوز پوهنتون اوسنۍ تدریسي ودانۍ یوه اداري ودانۍ او یوه د لیلی ودانۍ د مرکز په پولې الچین کې په دوه زره جیري په ځمکه کې چې خپل د پوهنتون اړوند کېږي جوړې شوي دي د کندوز پوهنتون وایي تیر کال یې یو زر او اتلس تنه محصلین د لیسانس په کچه فارغ کړل د ورځ نه چې پوهنتون شوی دی ول دا چې مخکې د هغې نه مونږه د لوړو زده کړو محسوسه وه یوازې که زه تاسو د پروز کال ارقام درکړم مونږه پروز کال یو زر او اتلس کسه فارغ التحصیل کړل چې په مجموع کې مونږه حساب کړو دا یې دوه دېرشمه دوره ده د کندوز پوهنتون اوس مهال یو سل او دوه څلوېښت تنه کادري غړي لري چې په دې ډله کې پنځه لس تنه یې ښځینه استادانې دي د دغه پوهنتون رئیس وایي له بده مرغه تر تیر کال پورې په پوهنتون کې د هغو استادانو کشه ډېره لوړه وه چې د لیسانس تر کچې پورې زده کړې لرلې خو د لوړو زده کړو وزارت په مرسته او له لایحې سره سم یې یوازې تیر کال درې او یا تنه استادان په کور دننه او بهر کې د ماسټرۍ په پروګرام کې شامل کړي دي د یوې د ماسټرۍ د دې پروګرام په ختمېدو سره به د ماسټر استادانو کچه یو سلو دېرش تنو تر وړه شي او دا پروسه به همداسې روانه وي مونږ خو د کندوز په پوهنتون کې په مجموع کې څلور دوه څلوېښت نفره استادان دغه اوس په تدریس باندې بوخت چې د هغو نه تقریبا پنځلس کسه یې خویندې جوړوي تر تر اوس کال پورې په تعصف سره زه تاسو ته ووایمه چې مونږه د ارقام د دغه لسانس استادانو ډېر زیات و یو کال او دوه میاشتې کې درې اویا نفره استاد ماسټرۍ ته لېږلي دي یعنې په مجموع کې که هغه راوګرځي مونږ د یو سلو دوه څلوېښت نفره استادونه یعنې اوس تقریبا یو سلو دېرش نفره ماسټران کولی شو چې ولرو په دا دا یو کال چې راروان دی انشاءالله په کولی شو چې ولرو یعنې یوازې درې اویا نفره په دغه تېر کال کې زمونږه ماسټرۍ ته تللي دي چې همدارنګه دا جریان لري دا پروسه او همدا اوس هم روان دي
ښغلی پوهنمل خیبر وای کندوز پوهنتون د نجونو او هلکان لپاره مجهز لیلیه لري چې محصلونو ته پکې د ژوند ټول شرایط برابر شوي دي د یو وای په لیلیه کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی د ښغلی خیبر په خبره د هلکانو لیلیه یوازې د څلور سوه کسانو د زایدو ظرفیت لري خو هغه محصلین چې باید لیلیه ورکړل شي شمیر یې ان تر شپاړه سوه کسانو پورې رسیږي دا یو وای هڅه یې کړې ده شپږ سوه هغو محصلینو ته چې عمرونه یې کم دي او یا یې نمرې تر نور لوړې دي په لیلیه کې د اوسېدو امکانات ورته برابر کړي او پاتې نورو ته په میاشتني ډول بدله شه ورکول کېږي د کندوز پوهنتون کې مونږ دغه ورسه چې دغه ورسه تاسو سره خبرې کوم یوه لیلیه لرو د خویندو دپاره چې دغه لیلیه ډېر ښه امکانات لري او چون د خویندو تعداد هم په لیلیو کې دومره په هغه اندازه چې د ورونو وي په هغه اندازه باندې نه دي په خاطر باندې مونږ هلته ټول امکانات لرو او د خویندو دپاره کندوز پوهنتون لیلیه لري پاتې شوه د ورونو مسئله د ورونو دپاره هم یعنې د هلکانو دپاره هم کندوز پوهنتون یوه لیلیه لري چې هغه د څلور سوه نفرو ګنجایش لري خو په تاسو سره ووایمه چې هغلته مونږ په مجموع کې د کال یعنې معتقدیان د لیلیې شاید شپاړه سوه کسه اوولس سوه کسه وي خو مونږ د دود من نه د هغه چا چې سن ورکو ته یې ده هغه څوک چې واجب ده شرایط ده یعنې مونږ په مجموع کې لیلیې کې شپږ سوه نفره لرو او نورو ته به د لیاشه ورکوو په پوهنځیو پورې له اړوندو کتابتونونو پرته د کندوز پوهنتون لپاره د آسیا فاونډیشن او ملي مشارکت پروګرام په مرسته تیر کال یو مجهز کتابتون جوړ شوی دی د دې پوهنتون رئیس وایي په کتابتون کې بېلابېل کتابونه شته چې محصلین او استادان یې مطالعه کوي او د خپلو څېړنو لپاره ترې ګټه اخلي مونږ په دغه تیر یو کال کې کتابتون هم جوړ ده هغه کتابتون هم مونږ په ډېر مجهز توګه باندې د آسیا فاونډیشن او په مالي مرسته باندې او همدارنګه د مشارکت ملي دفتر په مرسته باندې پروس ته کال یې مونږ ته یو کتابتون جوړ کړو او اوس په کندوز پوهنتون کې یو عمومي کتابتون شته پرته له پوهنځیو کتابتون څخه چې په پوهنځیو کې هم مونږ کتابتون لرو که څه هم چې د کندوز پوهنتون اوس مهال د ستوماتولوژي پوهنځی لري خو د پوهنتون د رئیس په خبره غواړي په راتلونکو کې دوه نور پوهنځي انجینیري او طب لپاره هم له لوړو زده کړو وزارت څخه منظوري واخلي ځکه د کندوز اوسني حالت او وضعیت په کتو په دغه ولایت کې د طب پوهنځي لپاره ډېره اړتیا لیدل کېږي او تر ډېره ورته امکانات هم برابر شوي دي خو په آینده دوه کالو کې غواړو چې د طب معالجوي پوهنځی ولرو د انجینیري سره ول دا چې په کندوز کې مونږ دې ته امکانات هم لرو او مونږ قدري شفخانه هم لرو او د دې لپاره زمونږ سره چون امکانات شوي د په خاطر باندې غواړو چې دغه دوه رشتې یعنې خپل په ستراتیژیکه پلان کې چې د معالجوي طب ول دا چې اوس ستوماتولوژي لرو معالجوي طب د انجینیري سره مونږ ایجاد د کندوز پوهنتون رئیس که څه هم د نورو پوهنتونونو د رئیسانو په څېر له ډېرو ستونزو شکایت نه کوي خو وایي په هر ولایت هر پوهنتون او هر اداره کې باید متوازن پرمختګ ته زمینه برابره شي دا یې وایي که څه هم چې پوهنتون یې تر اوسه پورې د هېواد له ځینو نورو پوهنتونونو سره سیالي نه شي کولی خو دا چې له هم دغه پوهنتون نه وی دی تر اوسه پورې ښه مخ ته تللي دي زه اول فقط غواړم لاندې تاسو ته ووایمه چې کندوز پوهنتون داسې یو پوهنتون و چې په هغې کې کتابتون نه و په هغې کې انټرنټ نه و په هغې کې ډیپلوم په بازار کې چاپېده او همدارنګه استادانې اکثریت څخه د تحصیل یې ټیټ شوه علمي کارونه کم و تفاهم نامې مونږ د بهرنۍ هېوادونو سره نه درلودل دا ټول په دې یو کال کې تر سره شول خو اوس یو استراتیژیکه پلان لرو هغه استراتیژیکه پلان زمونږ دا ده چې هغه رشتې باید مونږ تقویت کړو چې هغو ته په د کار په بازار کې هغه کوم محصل چې مونږ د بشري منابعو په شکل باندې غواړو چې بازار کې تقسیم کړو هغه بازار د کار ولري نو د دې په خاطر باندې مونږ تیر کال خاص پوهنځی هم مونږ ایجاد نه کړو مونږ یو رشته په نامه د اګرې بزنس باندې چې کوم کندوز یو زراعتي ښار دی او مونږ وغوښتل چې دغه اګرې بزنس رشته یو ډیپارټمنټ د د زراعت پوهنځي په سطحه باندې په چوکاټ کې یو اګرې بزنس ډیپارټمنټ ایجاد کړو همدارنګه مونږ غواړو چې فیلن دپاره خپل دغه کومې برنامې چې لرو دا 
مسئولیت و د دو دپاره ول دا چې وس په دلوړو د خپل وزارت هم د ولس مشري د هدایت تر لاندې د یو برنامه جوړ کړل ده چې امونږ ورته وایو اکاډمي پروګرام ریویو یا هماغه ای پی ار چې وشو کولای د هغه ټول نو د ستونو باندې او په ټولو کریکلو کولمونو باندې یو ځل بیا کتنه وشي او هغه د بازار د کار د بازار په د تقاضا په اساس باندې باید موږ د محصل فارغ کړو نو د همدې په خاطر باندې موږ اوس د لند دپاره غواړو چې د خپل کمی برنامه چې لرو د تقویت کړو کندوز پوانتون د هیواد له ډیرې پوانتونونو سره علمي اړیکې لري چې په دې برخه کې وخت نا وخت د دغه پوانتون استادان او نور اداري کارکوونکي په جوړېدونکو سمینارونو او ورکشاپونو کې برخه اخلي دغه راز کندوز پوانتون په خپلو پوانځیو کې د مرکزي پوانتونونو له کوریکولم او میتودونو څخه په خپل تدریس کې ګټه اخلي پوهنمل خیبر وایي کندوز پوانتون په څه باندې یوه کال کې ډېر پرمختګ کړی دی د یو وایي له دې وړاندې کندوز پوانتون کتابتون لیلیه او انټرنیټ نه درلودل د خیبر په خبره د کندوز پوانتون محصلین اوس کولی شي په هره برخه کې چې وغواړي مطالعه او څېړنه وکړي او دغه راز هغه موارد چې دوی په کتابتون کې په پلټلو کې پاتې راځي د پوانتون له انټرنیټ کلب څخه په ګټه اخیستنې پیدا کولی شي دا یو وای چې یوازې په تیر یو نیم کال کې د لږ تر لږه او یا استادان لپاره د ماسترۍ زمینه برابره کړې ده او دا لړۍ به تر هغه روانه وي تر څو چې د پوهنتون ټول استادان د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي او له هغه وروسته به ورته په کور دننه او بهر کې د دکترا زمینه هم برابره کړي پوهنمل خیبر وایي هڅه یې دا ده تر څو له لوړو زده کړو وزارت څخه د نورو نویو پوهنځیو منظوري هم واخلي او همدې پوهنځیو ته د ودانیو جوړولو لپاره ډونران او پانډ پیدا کړي پوهنمل خیبر همدا راز وایي غواړي مخکې له مخکې د هغو محصلونو لپاره د کار زمینه هم برابره کړي چې فارغېږي د یو وایي په دې برخه کې له ډېرای موسسو او ګڼو ادارو سره په اړیکه کې دي چې د نویو فارغ شویو محصلونو لپاره د کار او تجربې اخیستو زمینه برابره کړي تر څو وکولی شي په راتلونکي ورته د تجربې د نه درلودلو ستونزه نه وي د کندوز پوهنتون رئیس له لوړو زده کړو وزارت څخه غواړي تر څو دغه پوهنتون ته پاملرنه وکړي او هغه څه چې د یو پوهنتون لپاره ضروري ګڼل کېږي په واک کې په کندوز ولایت کې درې سوه لس زره زده کوونکي چې یو سلو اتلس زره انجونې دي د شپږ زره او څلور سوه ښوونکو لخوا په څلور سوه او یا ښوونځیو کې روزل کېږي د تخارستان علي الدیني مدرسه د ښوونکو روزنې انسټیټیوټ او شیرخان لیسه د دغه ولایت له تاریخي ښوونیزو مرکزونو څخه دي چې تر اوسه په سلګونه عالمان او ښوونکي ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي دي کندوز شپږ دارالمعلمینونه هم لري چې له درې زره اوه سوه زیاتې نجونې او هلکان پکې د ورځې او شپې لخوا په نهو پوهنځیو کې لوړې زده کړې کوي د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اورېدونکو د پوهنتون دا خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بل پوهنتون پورې مو پر لوی خدای سپارم الله مو مل شه